বা সন্তান যদি সুন্নত নামাজের মধ্যে থাকে ওই অবস্থায়ও কি করে দিতে হবে ডাকে সারা দিতে হবে যে
অর্থাৎ তোমাকে যদি মূর্তি পূজা করতে বলে তোমাকে যদি গাছ পূজা বাস পূজা সূর্য পূজা এগুলো যদি তোমাকে যদি করতে বলে তোমাকে যদি কোরআন না পড়তে নিষেধ করে তোমাকে যদি নামাজ না পড়তে নিষেধ করে এই ধরনের মা বাবা যদি তোমাকে যদি আদেশ করে তাহলে সেগুলো আনুগত্য করা যাবে না জোর বলেন সোলাহার মা এগুলো মারা যাবে না যেগুলো শরীরের উপরে করতে হবে নামাজ ইসলাম যখন গ্রহণ করেছে তার জন্য নামাজ কি হয়ে গেছে ফরস হয়ে গেছে এখন নামাজ যদি করতে নিষেধ করে সেটা মারা যাবে না মা বাবা যদি সেটা নিষেধ করে তাহলে সেটা মারা যাবে না আর যদি বাস পূজা গাস পূজা ওদের ধর্মের দিক দিয়ে ওদের ধর্মের ধর্ম নির্বিত করার জন্য যদি বাধ্য করে তাকে সন্তানকে সেটাও মারা যাবে না সুবাহান সারা দুনিয়া
হাদিসে পাওয়া আমাদের মধ্যে রয়েছে কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করেছেন একজন নেককার মহিলার ঘটনা বর্ণনা করেছেন ওই নেককার মহিলা দুনিয়ার মধ্যে থাকার সময় প্রায় সময় এবার বন্দুকি করত কি করত এবার বন্দুকি করত নামাজ আদায় করত রোজা রাখত খস করত জাকাত দিত এরকম একরকম ইমানদার মহিলা উনি আল্লাহ পাকের দরবারে সবসময় কান্না করতেন আল্লাহ পাকের দরবারে ওনার নাম হচ্ছে বাহিয়া ওনার নাম কি বাহিয়া ওই মহিলাটা আল্লাহ দরবারে হাত তুলে দিয়েছেন আল্লাহ দরবারে হাত তুলে দিয়ে কান্না কাজে করছেন আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে আমাকে আল্লাহ যখন আমি মারা যাব আল্লাহ তুমি ওই মুহূর্তে আমাকে তুমি কঠিন মুহূর্ত করিও রাখল আমাকে তুমি আল্লাহ তুমি শিকার মধ্যে দিও রাখল আমাকে তুমি কষ্টের মধ্যে দিও রাখল আল্লাহ আমি যখন কবরের মধ্যে যখন আমাকে শুয়ে দেওয়া হবে আল্লাহ তুমি আমার কবরকে শান্তির জায়গা করে দিও আল্লাহ তুমি আমার কবরকে বিবি শিকার কবর করিও না আগুন চলে দে এরকম কষ্ট দেয় দে এরকম কবর করিও না চলে বলেন সোহার
স্বপ্নের মাধ্যমে খেয়াল করল স্বপ্নের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করতে চান আম্মা যান আমি আপনার জন্য কি খেদ মত করতে পারি মা চলে গেছে মা চলে যাওয়ার পরে বলতে চান আম্মা যান আমি আপনার জন্য কি খেদ মত করতে পারি তখন বলতে চান বাবা শোনো তুমি যেরকম প্রতি জুবা আর দিন এখানে আসো তুমি যেরকম জুবার দিন প্রত্যেক দিন জিয়ারত করতে আসো তুমি এটা কখনো ত্যাগ করবে না তুমি এটা কখনো ছেড়ে দেবে না